basically buses go on the left side in the middle like this the last thing you saw on the left is a place to where you just wait for the bus a bus stop basically and this left lane has that logo because it's for uh, buses even the light has like there's two red line uh, lights and uh, one white line on the left and this is a line to indicate buses if they can go or not turn or not title of this video is going to be in French. I'm going to be speaking in French sometimes. Uh, but, yes, it's been a really long time that it's in construction. At uh, a moment, they stopped the work. They started. They stopped. Where is the far away I remember? This street here was not really usable. It's the Rue P9. Rue P9 is quite usable. It's the Rue P9. La rue Pineuf est quand même une rue importante parce que elle traverse toute la, toute la ville de Montréal presque au complet. Tu peux partir de, du côté presque de Laval jusqu'à presque Longueuil dans le fond. Puis euh, à ma gauche. Il y a des arrêts d'autobus. Euh, Puis il y a un autobus aussi qu'on voit aussi. Mais ça a l'air de bien fonctionner. De ce que j'ai entendu dire, c'est pas long faire le, le, la ligne au complet, mais la, la rue au complet. Là, on est station. Euh, ça c'est Rosemont ici. Juste avant il y avait la station Mont-Royal. Qui est quand même. Il y avait la station Montréal juste avant. Et cette station-là, c'est quand même une grosse station. Même pour les, le métro. Là, on les voit là à gauche, il y a des arrêts d'autobus. Beau bien. Ça fait toutes les rues principales. Dans le fond. Asphalt est neuf. Mais ça a été tellement long comme projet. C'est pas supposé être long comme ça. Just to resume a bit in English, uh, it took a it took a really long time to make this project happen. I guess uh, they stopped and did it all over again. They stopped and, uh, delays and uh, normal things we see in the, in Quebec. Basically, there's always delays and overcost and like, things that don't work well. This seems to be working well so far. I thought of it about making a video of it because it's not really a tourist attraction <laughs> per se, but it could be good to know uh, it's something that's available. I thought it was done here, but no. I'll start the video back when uh, I get back into it. Ok, 
Okay, we're back on it. Oh my god, it took so long. I got had to like go through a mall and uh um, pour les personnes uh, qui passent par ici, les Québécois. <laughs> Je dirais de sortir de P9 avant, euh, avant Jean Talon, parce que Jean Talon, c'est là que ça, ça... Il y avait la... Le, le genre de, de travaux qui bloquaient. Okay, I'll go through through it until I uh, I end up reaching La Laval basically. I'm going northbound. Je vais direction nord. buses that can like cross each other in the middle like that. This is like a, a bit ghetto here. Closer to where I live, basically. We're in uh, Montreal Nord. Si c'est Montréal Nord. Je trouve 
que c'est l'endroit où ce qu'elle euh, a nouveau service là, euh, la SRB que ça s'appelle je pense. Je trouve que c'est l'endroit où ce que c'est le plus beau et le plus intéressant. Parce qu'il y a beaucoup de magasins et de, de, de d'épicerie, euh, restaurant. C'est le fun de voir quelque chose de neuf. Neuf, propre, ça peut être intéressant pour un quartier qui est un petit peu moins en moyen. Ça va peut-être intéresser les gens à aller sur cette rue-là, puis s'établir, peut-être faire des business, des trucs comme ça. J'espère que ça va être comme ça. Les business ont beaucoup souffert ici parce que ça a tellement été fermé pendant longtemps. Les gens ne voulaient pas venir sur cette rue-là. Sauf s'il n'y avait pas le choix. Moi, personnellement, ça faisait des années que je n'étais pas allé sur cette rue-là. Puis je vis dans ce quartier ici. Je faisais juste l'éviter parce que c'était, c'était trop compliqué avec les travaux. Il y avait juste une voie, des fois. La rue était toute dégueulasse. C'était pas le fun ni intéressant de venir ici. J'ai évité. Ça a quand même pas été long. Ça a pris peut-être quoi, 20, 15 minutes. Partir de la station Mont-Royal jusqu'à ici. Juste en face, il y, y a un pont, puis le pont, ben, c'est le pont P9, donc ouais. ça amène à, à, à Laval, donc on va être déjà à Laval, on va traverser une bonne partie de la ville déjà. Euh. So what I was saying is that um, it took about 15 minutes across the city, almost, almost the, 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 the entire city. Uh, by width, not by length, because the, it's this island, the island of Montreal is like really long. So of course it wouldn't take 15 minutes, but <coughs> to do it in width, from uh, south north directions, it took about, let's say 20 minutes. Like here you can see on the left there's like bus stations. They made it that way so buses aren't stuck in traffic. They can just go all the time. And it works apparently. It takes uh, less time to travel. You know you're in Montreal when you see people asking for money. It's always uh, something that's been going on everywhere in Montreal. Before it used to be only in downtown, but now it's like everywhere. It really used to be like really in downtown only, now it's like it's insane we see them everywhere. not that there isn't any jobs, there's like so many jobs waiting for people right now. Companies are desperate to find people so they just like give bonuses and stuff, stuff like that. A lot of them are not paying very well but at least you got a job. And like being poor in, Mon- in Montreal or in Canada in general not like being poor in uh, fucking like Sri Lanka or like Nigeria or something like that. It's not the same level of poorness I would say. It doesn't compare at all. It still sucks for them. 
All I'm saying is that it's worse uh, in other countries. No, wait, that was the uh, me. This lower bridge I came through was a bridge leading to another city called Laval. It's a really big city, also. It's part of the uh, region of Montreal. Anyway, I hope you guys enjoyed this one. Merci d'avoir regardé. Pour ceux qui étaient curieux, mais peut-être, euh, on sait jamais. Parce que je me dis qu'il y a tellement de personnes qui euh, utilisaient cette roue-là avant, puis qui ont arrêté à cause qu'il y avait trop de travaux, c'est trop long. Puis on a nos habitudes maintenant de plus passer par là. Je me suis dit, ah, je vais faire une vidéo pour montrer que finalement, c'est c'est utilisable maintenant on peut finalement s'en servir c'est nous autres qui payent pour ça merci d'avoir regardé et à la prochaine laissez-moi savoir s'il y a d'autres idées de vidéos euh, qui vous intéressent en français ou en anglais peu importe bye bye